Tuhan. Dobrý podvečer, teda už bohužel. Na začátku máte můj úplně, že v pátý odvolení jste dostali až k té době. Já se zkusím říct rychle, abych vás nezdržoval. A to téma bude business plan 2017 a nebude to obecně plánované. Proč jsem si vybral toto téma? Tak jednak teda zaznělo, že 14 let jsem přišel na to, jsem dělal lékař.cz, takže jsem na to řádně pišnej, možná ještě jste tady sami mladí lidi. Takže když si vzpomenu, že jsem to dělal na bodem, který byl připojený 56 kg bytů, do internetové sítě a internetová homepage strany mohla být maximálně 100 kg a stejně se načítala se vteřin. Tak to už je podobně prehistorická doba, dneska mám pocit, že velikostí úvodní stránky už se nikdo netrání. A když si ji občas uložím, tak jsou to megabajty. Ale pak se prostě hledá nějakou novou výzvu, tak jsem se stal víceméně jako bez specialistou, kde je konzultovat a radí šokům, jak to dělat lépe, aby byly úspěšní. A u toho jsem narazil na jednu věc. Já jsem prostě byl v deseti šopech, se nemyslím, a ani jeden neměl plán. Opravdu ani jeden. A to mě teda pro mě bylo dost alarmující, takže to je teďka prozba a budu se snažit vás motivovat k tomu, abyste plánovali, protože jsem přesvědčil o tom. Úspěšní sportovci mají tréninkový plán. Profesionálové a úspěšné firmy prostě mají plán. Možná, když si představíte, co dneska, jste si z těch přednášek všechno odnesli, obdivuju, jak si všichni psali ty poznámky. Co budete dělat za měsíc, co budete dělat příští rok z jara, nebo se v pondělí vrátíte do svých e-shopů a začnete to hnedka implementovat. Kde máte záruku to, že když uděláte to, tak vám to přinese něco, anebo když uděláte to, tak vám to přinese víc. Takže já tyhle ty agro věci dělám rád, takže to tak trošku tady světlím. Než začneme, prosím vás, vám zkušíme s tím, obecně jsou to jenom zkušenosti, slovo plán má negativní konotaci. To znamená, že je jako problém. Když jako vám je řekne, hele, je problém. Tak náš organismus se jako tak stáhne místo toho, aby rozkvetl. Takže plánování moc lidí jako nechtějí, zejména v práci. Je zajímavé, že rádi plánujeme dovolené, rádi plánujeme, co bude dělat o víkendu, tak to úplně čišíme energii. A když v práci máme udělat nějaký plán, jako co uděláme pro to, aby jsme příští rok vyrostli o 30 tak to už jako trošku skřípe. Moje nevyžádaná rada je, když začnete plánovat, hned na začátku si dejte pozitivní přístup. Já říkám, že štěstí je stav mysli. Je na nás. Při to plánování nás bude bavit a nebo nás bude vidět. Takže moje doporučení je, řekněte si, wow, konečně děláme plán. Těším se na to, protože se něco naučím, bude mi profesionálnější a najdete si svý nějaký důvod. Ale je to o to pozitivní přístupu. Jestli to nenajdete a začnete plánovat, jak svítí slepice, když řeknete, jo, tak jdeme plánovat. Radši to neděli, protože to nemá význam. To ten plán odflagnete, možná byste si už svého šéfa odškrtli, je prostě je plán hotov a jdete od toho pryč. Takže radši to neděli. E, pak se setkám s tím, že firmy řeknou, no my radši neplánujeme, protože máme strach z toho. Je hnedka to přestaneme plnit a budeme zbytečně pod tlakem. E, plán vás nemá dostávat pod tlak, ale plán má být příležitost k tomu, abyste byli lepší. Jo. Tak, jo, a to je oblíbené taky téma, spoustu lidí řekne, jak můžu já plánovat listopad příštího roku, jak je budeme mít tržby. Víte, já nemám křišťálovou kvůli. Já říkám, to je dobře, že nemáme křišťálovou kvůli, protože kdybychom věděli, jak dopadne příští rok listopad, tak by to byla rozhodná budány. To bychom všechno věděli, ale to by to žádný adrenalin. Takže já rád používám slovo kvalifikované a odhady. Jestli jste lidi na správných místech, teďka nevím, jestli jste tady mají televizi, nebo nějaký manažeři, marketéři z agentur, tak prostě pokud tomu trošku rozumím, tak přece musím umět udělat kvalifikovaný odhad. 
Trošku jsem už to letos řekl, proč ten má business plan. Jedna moje zkušenost je, že business plan je opravdu eh, skoro nikdo. A září je v budovkách tak jako nejdůležitě začít, pokud bych chtěl naplánovat eh, pěkný business plan na rok 2017. Trošku se to tlučí s nějakým dalším bodem, to pak uvidíte. A jak já říkám, co by bylo sebehorší plán, je lepší než žádný. Když jste tady jste mladí lidi, sportujete, tak pravděpodobně, když naše nějaká reprezentace hraje, tak oni mají taky strategii. To není, že tam vyběhne 10 bodů a každý si tam dělá, co chce. Oni vědí, jak mají hrát. Otázka, jak to dopadne. Víme na fotbalová reprezentace. Ale v hokeji prostě. Takže je to normální, že úspěšný plán. No ale na to. Blbý je, že máme jenom půl hodiny, to znamená, naučím vás tady plánovat, že v pondělí přijete do práce a vyšvihnete plán do 2017, ale vědu bych z toho nedělal. Selský rovno prostě vítězí. Za mě doporučuji, popište si současný nějaký váš biznis. Na první místě píšu konkurenční výhod. K tomu se ještě vrátím, protože to je dost kruciální. Má tady někdo definovanou konkurenční výhodu? Jeden. Dva, tři, čtyři. Je docela dobrý mít konkurenční výhodu definovanou. Takže to je na první místě. Zanalizujte, jestli máte už show, prostě, co tam je za čísla, jak máte průměrný hodnoty objednávek, na inkonverzní poměry. Zanalizujte si v úzovkách všechno možné, jenom ať je to optimální poměr e, těch metrik. E, řešil jsem jeden e-shop, který měl 250 parametrů a dělá 10 milionů obratů. Jako, se radostí vyplnili ty čísla do nějakého dashboardu, jo, byli cítili se jako kingové, že mají metriky, ale více mě se 70% těch těch čísel se ani nevěděli rady, ani nevěděli, proč to měří. Takže měřte čísla, které mají hlavu a patu. A jestli vám nadřízení nebo někdo neřekne, proč to máte měřit, tak to řekněte, hra, já to kažte. Nebo mě vysvětli, proč to máte monitorovat, kde nic není zadaný. Popište tak, Jo, jak to vidíte, ideálně jde to bude, jak se vyvíjel lodi, jak je to letos, jak asi vypadá Evropská, jak se budou vyvíjet prostě ekonomika v Evropě, v Čechách, jestli děláte zahraničí, jaký asi se predikuje kurz dolarů, nebo dolarů eura a tak dále. Stanažujte si konkurenci, konkurence je dobrá věc. Byla a bude. A buďme rádi, že je, protože díky ní jsme pod tlakem, díky ní může to být lepší, díky ní se můžeme inspirovat. Udělejte si smotku, je to starý nástroj, ale podle mě má stále co, co každému říct. A taky na závěr popište si cílů skupinu. Takový ty řeči, že pro koho je tady kampaň určená, on já řeknu, to je pro všechny. Tak já říkám, jestli to je pro všechny, to není pro nikoho. No, jinak můžete komunikovat s prostě 11 letý kočce, jinak budete komunikovat s prostě 65 letým umělcem. A takže cílovka je dost dobrá vědět, pokud je nový šok. A ještě nemám data, tak samozřejmě si vytýčím nějakou jako vysněnou mojí cílovou skupinu. E, ze zkušenosti dejte si pozor na to, že vaše vysněná cílová skupina se nemusí úplně krejit s cílovou skupinou, kterou, kterou reálně máte. To je tak jako to zbrný. To znamená, e, e, soustředte se na tu, kterou máte. Pozor na data. Moje zkušenost zase je, že jsou šoky. Ty šoky, které dám dělat střes, já jsem to tady sám jenom ročně obradu. A na otázku, jakou má poměrnou hodnotu objednávky, to už není. Čtyři. Takže no, asi, asi tisíc osmcet hodin. A na otázku, jestli to je z DPH nebo bez DPH, protože to byl pláce DPH. Nevím. To je to dobrý vědět. Pokud jste pláci DPH, tak prostě 21% odpáráte státu. A vzhledem k tomu, že dneska šupy hele, hledají každou desetinku zisku, tak e, e, pracovat s 21% chybou je docela malé. Další věc je, prosím vás, ujednoty si marži a obchodní přirážky. Teďka trošku teorie do ekonomiky. Plácej se v tom všichni, tak to teďka bude vyšší. No. Obchodní přirážka je, nakoupím za 100, přihodím si 20%, prodám za 120. Počítá se, kdo si chce psát, prodejní cena, mým znákupní cena, děleno, nákupní cena. Marže je prodejní cena, mým znákupní cena, to je stejný, akorát to nedělí nákup, ale neprodejí. Tak v prvním případě mám 20%, v druhém případě mám 16,6%, v 
Máme 3,4 rozdíl v pohledu na čísla. Je to v rychlosti, případně si to vygooglujte. Z obchodní přerážkou dost často pracuje nákupní oddělení, protože já říkám, tady mám na vstupu fakturu, tady mám dovolenou nějakou strategii cenotvorby, tak na to něco nasadím, to je ta obchodní přerážka, se to prodává. Ale pak je pohled to, že mám 10 milionů obratů a chci z toho mít 14 nebo 17 hrubého zisku, což je marže, když budu mít o marže, to je 1,7 milionů. Pozor na to. Přeskočím kvůli času, v řadě případů prostě taky lidi se koukají primárně do Google Analyticsu, ale tam nemají prostě stornovaný, nebo je teda nebo vynářky, nebo to mají špatně vyladěný, konverzní poměru plavou, plavou prostě zákazníci. Takže na vstupu by měly být kvalitní čísla, jinak celá vaše práce s business plánem na příští rok bude hozená měnit. No a co dám, takže mám obstaný, teda jak někdy bude e-shop, Mám zhruba podnětí, jak se bude vyvíjet ekonomika. No tak si řeknu, dobře, kde chci být. Za mě jde za rok, až se naučíte plánovat na rok, plánujte na dva roky, eh, už jako dobrá věc paráda je umět plánovat na tři roky. Zase okrádám přišťávou pohodu. Ale to je stejný, jako když si budete chtít postavit dům, tak asi taky za půl roku nebudete říct, pokud nechcete nějaký dům takže který bude stavět něco. Takže nic není špatného na tom si říct, kde chci být se svým podnikáním za tři roky. A mezi tím mám nějaké milníky a být do těch milnících, a nebo nejdu. Takže řeknete si cíl, strategický cíl. Může to být jenom mezi ročních cíl, jenom 30% nebo 50% podle toho, co vám dá váš kvalifikovaný dál. Definujte si strategie, to jsou cesty, jak budu A, se dostanu do B. Co musíte udělat pro to, abyste meziročně nerostli o definovaná pincenka? Rád používám, a to si napište, co, proč, jak. Je to velmi triviální, ale má to pro mě hroznou sílu. Většinou všichni umíme jak, zejména po dnešní konferenci, kdy jste tady nasadali mraky inspirací, tak takhle z rukávu budete sypat, co všechno byste na vašem nešku měli dělat. Tohle a tohle a, to, a Facebook a to je to tady. Takže jak víme skvěle. Málo kdo si položí otázku, proč? Je to dopravy to nejpřínosnější. Co když tu energii, kterou dám, jsem dám do něčeho jiného, a hodně to přinese víc. Nikdo z vás, a podle mě málo kdo tady na světě, má neomezené, neomezené zdroje finanční, má neomezené zdroje lidské, takže vy si musíte vybrat, co v roce 2017 budete dělat. Budete všechno ho dělat nemůžete. A když se zodpovíte proč a převedete to do nějakých čísel, tak vám toho matematicky jde, jestli tohle to mě do obratu přinese víc než něco jiného. Ve doporučení nebojte se toho. Protože pak si to seřadíte podle priorit největšího přínosu a není důvod, proč byste toho plánu nedostali. Potom přejete ty cíle na KPI, to znamená, že vidíme ten strategický cíl, že zvedeme průměrnou hodnotu objednávky. Průměrná hodnota objednávky není náhoda, ani konverzní poměrný náhoda. Přece to máte úplně ve své moci, jak to máte průměrnou hodnotu objednávky. Máte řadu možností, jak ji můžete ovlivňovat, tak si naplánujte, abyste ji zvedli. A převejte to na nějaký kapličku, ve 20%, o 5%, o 30% zvednete průměrnou hodnotu vynávky. To znamená, co je zvedené průměrnou hodnotu vynávky, proč? Protože nám při fixních nákladech na dopravu prostě při vyšší průměrné hodnotu vynávky vlastně roste absolutní zisk. A jak? To už je potom sada 20 bodů k tomu, aby jsme zvedli hodně novou hodnotu Takže nezaměňujte to jak, to co a proč. A rozdejte kápej do, do firmy. Nevím, kolik tady je velkých šoků, že máte nějaké týmy. Je to dobrý ty kápejíčka prostě provázat z to fouzovka od skladníka až po obchodního ředitele. Pětkrát proč, možná si to vybudujte, když času to říkat nebudu. To je ještě rozšířenější variant, tady vychází to stojoty. Pětkrát proč. Tohle na doplnění mě se hrozně poslední bod, či to nebudu, tak si to sami. 
Je to obecně prostě nějaké marketingové strategie. Jsou tady firmy, asi jednička, Realza, v každém segmentu to tady není něco někdo jiného, mohl. Pak někdo vyzývatel, to znamená, alkohol se vyzývá možná leta, těžko říct. Pak tady prostě kopírování, které se zvýbalo v každé místnosti, že kopírujte, kopírujte, já osobně, ne bez hlavy, doporučuji kopírovat. Mně se nejvíc líbí ten troška, protože ten relativně za málo muziky, pokud dobře víte, co budete dělat, tak z toho můžete vytěžit přísně. Já osobně všem malým e-shopům říkám, to je krásné, že jsou tady ty věci, protože já si tu alozu a ten mol představuji jako ohromný 300 metrový tankéry z roku, který brázdějí to moře, ty oceány, že paluba je 70 metrů na vodu. A všechny ty malé a střední e-shopy e, jsou nějaké hoďky, jsou to skvíbouty, nebo jsou to plachetnice do 30 metrů. A oni mají jednu třeba, nebo bude super konkurenční výhodu, a to by třeba mohla být flexibilita. Než něco udělá, než něco udělá, než to projde vnitřníma procesama, to je všechno na dobu. Malý e-shop, ten by měl být flexibilní, družný, měl by konat, nerozmýšlet, teď mě napadlo, realizuju, ale samozřejmě nesmí to být jako úplně v nesouhladu s nějakým tím business plánem. Opakuju, hlavně to není cár papíru. Každý business plán není zadarmo. Věnujete se tomu vy, pokud tam dáte nějaký týmy, oni to budou čas, jsou to hodiny, hodiny, co stojí, ať na to v podstatě práší se zbytečně nebo není to všechno. Pokud dokážete udělat dobrý business plán, tak jednak vás třeba, pokud chodíte do bank, tak vás budou milovat banky. Když bance ukážete business plán a jednou ukážete business plán na tři roky, tak to budou dělat. Wow! To je dobrý. To je dobrý. Mé zkušenosti jsou i takové, že pokud jsou tu nějaké firmy, tak když šéf jako řekne, hele, pojďme plánovat, tak on jim ti vyroste, protože prostě profesionálové plán. A tak uklidníte tím ty lidi ve vnitř ve firmy. Setkal jsem se s tím, že ve firmy fungují, že přijde majitel z takovýhle konference, přijde a řekne, hele, já jsem viděl tohle, 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 do 14 minutů, to chci být hodou. Jo, lidi to všechno nechají, protože chvíli běžejí tam, chvíli běžejí tam, šéf za 14 minutů na jednou konferenci, takže se zase zbýjí tam, jo. To je hrozně moc stojí energie a ty zaměstnancí taky no je konečně. Dejte těm lidem zaměstnancům důvěru v to, že víte, kam jdete, jak řeknete, příští rok to bude pan, takhle to bude to, 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 to. Získáte tě poměrně hodně. Tak, konkurenční výhoda. E, Klikaci nebudu, ale doporučuji, e, vydefinujte si, je to dobrý, je to lidé. Konkurenční výhoda může být všelijaká, že to je prostě jich rozhodání. A ta vám to nejlepnější cena. Je to taky konkurenční výhoda. Někdo si tu strategii volí. Já jsem na e-shopy stojí před dvoma, jak ty říkal, že opravdu levnější dokáže být každý. Někdo? A může to být odbornost. Asi, když budu prodávat rohlíky, tak asi nepotřebuji být velký odborník, že třeba na rohlíku mám, ale pokud budu prodávat třeba drony, tak je docela dobrý, jako vědět odpovědět zákazníkům, v čem se ten nedrona nejvyšší od tamhle toho a tak dále. Jednoduchá metodika, asi když jste si ji vygooglovali, tak vám tam k tomu přijde nějaký popis a to je metoda třech trhů. Je to velmi jednoduché, tak to zase týdny nějaký marketingový. Vemte samozřejmě si zákazníky a napište si, co jsme my, co má konkurence a co chce zákazník. A jednička je konkurenční výhoda, to znamená, chce to zákazník. A já to mám a nemám to konkurenci. Proto na tom předchozím slajdu byla informace, že by měla být dlouhodobě uvěřitelná. Já říkám třeba 6 000. Internetový prostředí je hrozně volatilní, dynamický, to znamená, jako stojí, stojíme zase nohama na zemi, my nejsme schopni, jako teď si říct, naší konkurenční výhodou bude, a budeme věřit 5 let. To bych tomu nevěřil. Když tu konkurenční míru nemáte, tak řada šupů jí má, akorát je nemá prosadná. Tak se ptejte svojich zákazníků, to souvisí hodně s posledním bodem. 
Pak jsem si zažil to, že firmy řekly, no jasně, my máme konkurenční výhodu, to je to, 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 to. A pak jsme se zeptali zákazníků, jak to bylo, to je ten mimo. Majitel si myslel, že jeho konkurenční výhoda je ta vedla, zákazník tam nakupoval úplně z jiného důvodu. Pak to není konkurenční výhoda, musí to chtít zákazník. Takže s těma komunikujte, dejte si, proč nakupují u vás na tom výrobě. A teďka v rychlosti pár typů na plánování. Můžu mít pro zbudoucí ještě vidět, abych se nemusel utáčet, to je zase prostě tady. Zkusíme se snažíme a... Pohodě. Plánujte je spolu nárok. To je nárok, tak na čtvrtý plán. Tam to jenom přesunujte nějaký ten plán. Až se naučíte rok, Udělejte dva, pak třeba tři. Je to více méně jedno. Co vás může uklidnit, že horší než teď, to nebude. To znamená, pokud teď nemáte plány, vykašlete se na to, jak se to chcete dělat. Já bych byl radši, kdybyste ty plány dělali. Tvořte plán v době, kdy na to máte čas. Já tím, že jsem 14 let dělal v farmacii, tak mě až teď mě potom doteklo. Farmacistické firmy většinou mají uzavírané do ke konci září. Z jednoho prostě budu na začátku plánovat v červnu. Celý to okurkový léto oni využívají k plánování z jednoho prostě důvodu, aby ty jejich to lidi, až začne hlavní zazovat, neplánovali a nebyli zavřeni v kancelářích, ale aby byli prostě v terénu, aby se obchodovalo, aby realizovali ten plán. Když budete plánovat zhruba třeba teď, kdy toho máte až půl hlavy, Není to úplně ono. A ještě tu, když vezmete svý lidi a řeknete, ale pojď a budeme plánovat, tady tomu jeden den v týdnu a on nebude vidět, co bude dělat po večerech v hlášku práci. Není to ideální. Znamená, plánujte tam, kde na to máte prostor. Víceméně je to na vás. Proto tady je v termínu z techniků z fiskální rok. Je nemusíte dělat inventuru 1. ledna. Třeba, což já ještě udělám. Učitní zákon vám říká, že máte udělat jednou za rok inventuru, když ji Když uděláte v červenci, tak jste splnili inventuru zákona, udělali jste ji v červenci, ale je to mnohem větší pohodě, než když ji děláte v týdnu, kdy se vrátíte po svátcích a čekáte na vás 700 vyřízených objednávek a vy potřebujete rychle zabavit do ty skladníky, co z toho nebudou, když mají balit a ještě v tom počítač zboží. Takže úplně stejný způsob. Dělejte plán, kdy se vám to prostě zajímá. Stavte na tvrdých datech, musím vás žádné výměnky. To už tady nějak zaznělo. Zapojte do plánování klíčové lidí. Ideálně už tam všechny lidi. Samozřejmě v klízečku asi ne, ale ty skladníci se dají do toho krásně zapojit. Protože když vám ten business plán, případně taktické a operativní plány vyrostou ze spora, a to je jednu hroznou výhodu, jak to tam nazývám, a já to mám rád, prostě je to bejt těch když za vámi přijdu a řeknu, udělejte toto. Tak za jsem to udělal a řeknu, splnil jsem úkol, který mě Ale když za to vymyslí, že když ve skladě změní to, toto, 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 tak to bude mít dopad na nějaké efektivity. Předloží vám to, že říká, ale Pepíku, dobrý. Jestli to nedokáže, než dám ti 10 tisíc mimořádnou odměnu. Pepík je motivovaný, je do toho výrazně víc, než když to vyhledáte za Znám šopy, kdy prostě je to one man show, lidi se zavřou do kanclu a jsou schopni jít dát do té jednej bezpáně na 2017. Pak si posadili firmu a řekl nám, tak, a příště rok bude rovnit. Co udělali ty zaměstnanci? Třetí nám bude uznávat, že to je lídr, říkám, jo, jdeme za ním, tak jo, a mlčejí. A druhý 60% z mohli ty vybrali a řekl, a jde za druhé číslo, to bude nevěřit. O 30 pro to se znal. A už mám ten pár moců v jejich daní. Když to postíte ze spoda, musíte to korigovat, protože jinak vám ty zaměstnanci zase udělají business plán, kde bude jednoprocentní meziruční nárůst, když tak prostě 20%, je, no tak musí to být nějaká symbioza. Takže na tě to baby těch lidí. Máme na pár toho pravidlo, asi znáte, 80% biznesu vám dělá 20%. Tak a zniklu. 20% produktů vám dělá 80% obrovní. Co z toho plyne? Vy nemusíte dělat každý měsíc 250 aktivit k tomu, abyste byli úspěšní. Vy potřebujete vědět, že děláte ty nejdůležitější aktivity, které mají největší přínos pro vás. Úplně vám nezávidím ani sobě, 
Celý týdenní akce si vyhodnotit to nejzajímavější a do čeho se opravdu pustit, teď ne, protože se blíží Vánoce. A naopak, co dělat nebudu a nechám to až na příští rok. A nebudu to dělat ani první kvartál, ale dělám to druhý kvartál, protože první kvartál chci dělat něco jiného, protože to, to přinese víc. Takže v množství aktivit to prosím vás není, je to v kvalitě. No a už tady zaznělo, ale pane Kaštěvič, nebudíte tam. Zažil jsem zase firmy, kdy první měsíc byl leden, do 20. se uváděl DPAčko, byly manažerské reporty, mají to zase posledně všechno, byla 10% pod pánem, všechno špatně, nepředělejte pánce. Možná to setrvejte, pokud ten pán měl jen, že jdeš tak můj kvartál, jděte furt tím směrem, kam jste si vypíčili, udělejte kvartální business review, podívejte se, toto jsem si vypíčil a realita je taková, Srovnám, k čemu dojdete. Tohle jsem měl plánovaný o měsíc dřív. Bohužel jsem to zpozdil. Tohle to jsem čekal na jenom. A jde jsem ho prostě o 5% čísla nahodnotil a je o 10% níž. To znamená, upravte potom následní tři kvartály do konce. Ale hlavně nebuďte ta korouhev ve větru někde na střeše, abyste furt měnili, co budete dělat. Na rovinu tohle profici opravdu nedělají. Myslete na zákazník, já mám problém, že dneska je šupy, prostě na zákazník tím moc nemyslej. Já se zkušenost ptám se, v šupy, kolik máte nových zákazníků? Měsíčně, ročně, to je ta hodnem toho vašeho růstu. Mají to být nový zákazníci, nebo ne? Taky, řada šupů zase není. To je doporučení, než žádá rada, jak já to rád říkám, měl by to být nějaký balans. Jsou firmy, které prostě furt hrnou trh, Hledají mi zákazníky a kašlou na ty stávající. Právě by mělo být, že žiju vlastní zákazníky nebo ty stávající. A zároveň musí mít i příliv nových. Vyprodávanější, nejziskovější, ale to opravilo. Jeden krásný příklad, protože jsem to tam napsal. Dostal jsem mě pod ruce e-shop, který je možná na 110 tisíc položek. Tak jsem ptá, hra, všechny se prodává. Kolik si chcete si tisíc položek se nikdy neprodal? To, že je tam máte, není zadané. Museli jste to udělat nějaký obrázek, možná i čvá, možná i dodal. Ten prostor tam není zadané. Pak vás udělá konkurence, že tam máte špatný text, tak vám přijde čojka. To, že máte si tisíc položek na serveru, není zadané. Takže byste měli si analyzovat, proč třeba něco není prodejí. Možná dáváte špatně něco na produ, protože to nikdo nekupuje. Chtějte od dodavatelů kvalifikované dodavatelů. Nevyžádaná rada opět e, vtáhněte agentury do vaší plánu. Řekněte jim, že příští rok chcete růstvo 30%. Řekněte jim, co pro to uděláte. Připravte to, co budete dělat, a vy jsme rostli. Pokud vám agentura není schopná dát kvalifikovaný odhad, to je rada vyvíjte. Z mého pohledu není to zhruba. Pokud nedokáže dát kvalifikovaný úvod. OK, a my se začnou kroutit, nevím, kolik je to agentur. A my vám nemůžeme nic líbit, teď to my nevíme. A já byste jim měli říct, ale já nechci něco slíbit, já chci naplánovat mě, pokud jste ti nejlepší na trhu, s kterými chci dělat. Co budete dělat příští rok v spletí toho, těch činností na internetu, k tomu, abyste mě zajistili můj růst? Jestli ne, nyní. Dobrý je mít seznam věcí, co nebudete dělat. Osobně doporučuji, nenapojujte svý e-shopy, pokud neděláte více jak 5000 objednávek měsíčně, tak nenapojujte své e-shopy na pohody a na žádný NP systém. Nevyžádá uh, Takže třeba bych tam napsal, nebudeme napojovat na svůjící rok shop na žádný informační systém. Když si zodpovíte, proč ho na to napojujete, tak je to dost tristní většina. Neodevrané zásadky z mý zkušenosti, spoustu šoků na to kašle, já v tom vidím velký peníze. Jo? A naše e-shopy stojí se se chlubil, ale to já si pochlubím rád, teď je to trošku víc. Z 10 tisíc experovaných balíků se nám vrátil tři. To je nejlepší sláv. 
protože prostě se dají zase vyvěnout nástroje, protože si pohlídáte a stavíte si takový procesor. Je prostě ty balíky. To není teda, to je poštový, to je balící materiál z pohledu potravních doplňků, ale to všechno musíte vyhodit. Po benzínu stojí 2 tisíce, pokud vám se měsíčně vrátí 20 revizorů, tak po benzínu máte 60 tisíc. Tak, jdeme do finále. Více mi je to rovnělo. Kopírujte, ale kopírujte vnice. Kopírujte úspěšné, jak by zaznělo. A nezapomínejte na cenotvorbu. Protože tady zase spoustu nástrojů, jak tu cenotvorbu dělat. Ty střední až malý e-shopy zase nemají tolik pracovníků, k tomu, aby se mohli tomu věnovat. Takže aspoň na základě toho paretova pravidla si vytáhnete nějaký, ne ty prodávnější, ale ty nejziskovější a s nima nějakým způsobem pracujete. Ještě jsem tady zapomněl říct, já třeba nemám rád eh, eh, pojem lojální zákazník na internetu, to nevím, jestli jsou lojální zákazníci, asi jsou, ale já to používám, eh, já třeba to jsem taky používat, protože mě to blíží pojem rodinné středy. Protože to má trošku jiný emoční, jiný emoční kontext. A e, dovedu si představit, a jsou zákazníci, kteří u vás na e-shopu nakoupí jednou za rok, v listopadu na Vánoce, nechají vám tam 10 tisíc. Je to lojální zákazník, když nakupuje u mě jednou za rok, když všichni ostatní u mě nakupují pětkrát za rok. Já nevím, ale rozhodně to lidi nic stříbro, protože pokud mě pět let nakoupí každý měsíc, každý listopad, tak je to hloupá být takový do zákazníka. Nevím toho nakupovat častěji, to má pravdě pro mě důvod. Snažte se, aby příští listopad znovu u vás nakoupil, ale je to rodinné stříbro, protože je to váš zákazník. A je to vysoká třeba průměrná hodnota objednávky a na cestu pracovat. No a když vám poděkuju za pozornost, tak ještě pod čarou takový trošku provokativní otázky. <laughs> nebo body. E, možná si někdo tady si ní uvědomí, co to je za firmu, ale nočné. E, chodit po firmě, kde jsou cedulky, jakože máme zasínat, to je dobrý, jako buďme jako zbyčtí. Ale na rovinu, jako nikdo nezbohatne tím, když budete šetřit nějaký provozní náklad. E, v řadě business plánů, který jsem viděl, tak co jsou největší náklady? Náklady na zboží. E, druhý největší náklady byl pravděpodobně na dopravu, potom jsou marketingové náklady a pak máte personální. Takže u jednoho e-shopu, který dělá zhruba 100 milionů obratů, e, měl provozní náklady nájem, energie 500 tisíc měsíčně a měl e, personální náklady vyplně na nás milion. Co je lepší? Ušetřit 10 a provozních nákladů, to je 50 tisíc. OK, ušetřit 50 tisíc, jako na ulici je nenajde. A nebo správně mít nastavený business plán, správně provázané KPI, rozdání od skladníka až po obchodního ředitele. A zvýšit tím efektivitu firmy. Co znamená efektivitu? Že přestanou lidi dělat věci, které nemají dopad do jiného biznesu. A když ta firma, Zvedne o 10 efektivitu svých zaměstnanců, má 1,2 milionu doma. Tak 50 tisíc budu zasínat, a nebo 1,2 milionu. To jsou jednoduché počty, to znamená, soustředte se na to, kde jsou největší peníze a přestaňte e, ztrácet prostě čas nějakým rychlým. To je jenom připomínka těch troškařů, a než e, vám úplně poděkuji za pozornost, tak bych to shrnul. Nezapomeňte na konkurenční výhodu. Eh, plánujte, protože jsem přesvědčený o tom, že když budete dobře plánovat, tak budete větší profesionálové a budete úspěšní. Děkuji za pozornost. Tak my děkujeme za prezentaci a velmi svěžně poprosím, abychom projeli teda tyhle tři dotazy. Jak je poté náročné změnit plány? Vůbec. Hmm. Jako, relativně to je na nás. Ten plán není doma. Jako, jsou zase plány, které si řeknou, roční plán je tento a přesto nedělá. Samozřejmě měli bychom funkce k tomu plánu blížit. Základní chyba, 
rychlosti firmy je to, že oni si něco naplánují, se udělá 80% a jenom na 100% nákladů. Mm, to je velký problém. Pokud jsem na 80% tak trže, tak bych měl v podstatě jen i v 80% nákladovosti, protože jinak je ta pěranka potom nejde. Mm. Prosím o ukázky metod na zvednutí ceny objednávky. Tak třeba teď jsem řešil šel, kde by měla hodnota objednávky byla 600 Kč, protože byla 600 Kč, protože doprava, doprava zdarma byla o 600 Kč. Takže v podstatě jedna věc je, i z lékáře máme krásný příklad, kdy jsme měli limitovat poštový zdarma na 1200 Kč a měsíce jsme řešili, jestli to zvednou na 1300 nebo 1400, tak jsme udělali AB testování a zákazníci řekli, že to na 1500, tak jsme to zvednou na 1500 a bylo to. A co uděláme do tří měsíce pro mě na hodnota objednávky? Vyrostou o 15 Takže jedno základní pravidlo je, hrajte si s poštovým datem. A vidíte tomu zákazníkovi alternativu, firmu osobní papíru, kde tam bude mít nějaký jiný. Pak máte cross-sellingy, upsellingy, samozřejmě pokud prodávám televize, tak upselling, no, možná větší úhlopříčka. Těch nástrojů jsou další. A poslední věc, která už tady lehce zazněla, proč nedoporučujete napojení e-shopu na ERP systémy a systémy alá pohoda many? Vždyť to pro firmu znamená obrovskou úsporu nákladu. To je záleží, jak ta velká firma je. Pro mě ERP systém je systém, který má mě podchycovat nějaké procesy ve firmě. Pokud jsem shop, který dělá 10, 20, 50 milionů brandů a mám tam kolik, 10 zaměstnanců, tak i já asi já potřebuji jako investovat do Heliosu a do Abry k tomu, abych uhlídal na nějaký proces. V řadě případů znám hodně šoků to napojuje na pohodu. Proč napojuje to na pohodu? Bych tam jít sklady, prvohá, 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 sklady, sklady. Tam bych učitoval každou fakturu individuálně. Učitní vás také za to nebude vyhovat. No, má možnost, když máš software e-shopu, vyjede se stavu vydaných faktur za celý měsíc a učitní si je za, 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 za učitů je do pěti řad. Jeho účetní denník nebude mít 300 tisíc řádků, ale bude mít krásný účetní denník. Kvůli inventuře to a proč proboha? Jako každá firma, jsem v tomhle trošku provokativní. Vy jste si měli odpovědět na to, proč má napojovat svůj e-shop na ERP systémy a co mu to přinese v kačkách. Jestli tam je úspora, OK, taky popište. A versus proti tomu postavte, kolik vás to napojení stojí, protože to není jednorázová záležitost. Bude vás to stát měsíční nějaký fíčko, možná roční fíčko, teď to jdu za, za nějaký čas padne. Já osobně s tím napojováním velmi opatrně vezmu ten přínos, který vám to dám. Děkuji vám. Já taky děkuji.